பாசிப்பருப்பு தேங்காய் பால் குருமா தான் செய்ய போறோம் பாசிப்பருப்புல சாம்பார் செஞ்சிருக்கோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமா நான் குருமா பண்ண போறேன் இது வந்து ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எதுக்காக இருந்தாலும் சைடிஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படின்றத நம்ம வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதுல நூறு கிராம் பாசிப்பருப்ப நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துருங்க இப்போ இதோட காய்கறிகளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாதி கொடமிளகாவை இந்த சைஸில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய கேரட்டு அதையும் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மூணு கத்திரிக்காய் அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ குக்கரை மூடிட்டு ரெண்டு விசில் விட்டுடுங்க இப்போ ரெண்டு விசில் விட்டு ஸ்டீம் ஆறிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாசிப்பருப்பும் நம்ம போட்ட காய்கறிகளும் நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு பாருங்க கரண்டிலேயே ஒரு கலக்கு கலக்குனீங்கன்னா போதும் மத்து வச்சு கடையணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது பருப்பு நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்போ ஒரு கப் அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு குழம்பு எந்த அளவில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா திக்காக தான் இருக்கணும் இந்த குழம்பு தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த குழம்பு நல்லா இருக்காது தேவையான அளவு உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்க நான் எந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சியில் வைக்கிறேன் குழம்பு ஆறிச்சுன்னா இன்னமும் திக்காயிடும் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் போதுங்க அதாவது ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சுன்னா போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு கொதி தான் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தாளிப்பு செஞ்சிடலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு வரமிளகா கருவேப்பில்லை கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நம்ம குருமாலை எடுத்து சேர்த்துடலாம் சூப்பரான சுவையான பாசிப்பருப்பு தேங்காய் பால் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான ஒரு ஷைடிஸுங்க ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி குருமா செய்வீங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செம்பாவி வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ